வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயங்கள் ஏழு ஸ்வரங்கள் பன்னிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்கள் பதினாறு பெயர்கள் ஏழு ஸ்வரங்கள் கர்நாடக சங்கீதத்தை ஏழு ஸ்வரங்களோட பேர் நம்மளுக்கு தெரியும் ச ரி க ம பா த நி அத முழுச முழு பேரா சொல்லணும்னா ஷஜமம் ரிஷபம் காந்தாரம் மத்தியமம் பஞ்சமம் தெய்வதம் நிஷாதம் சொல்லுவோம் சரி பன்னிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்கள் இப்போ கர்ண ஏழு ஸ்வரங்கள்ல சா பா ஷஜமம் பஞ்சமம் இது ரெண்டை தவிர மீது எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்வரங்கள் இருக்கு ஒரே ஒரு சாதா இருக்கு ரீல ரெண்டு ரீ இருக்கு ரீ ஒன் இருக்கு ரீ டூ இருக்கு கா ஒன் இருக்கு கா டூ இருக்கு மா ஒன் இருக்கு மா டூ இருக்கு ஒரே ஒரு பா தா ஒன் தா டூ நீ ஒன் நீ டூ ஆக மொத்தம் பன்னெண்டாச்சு ஏழு ஸ்வரங்கள் அதுல சா பாக்க ரெண்டு ரெண்டு ஸ்வரங்கள் வராது மீது எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு அப்ப பன்னெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்கள் ஆச்சு கர்நாடக சங்கீத் இப்ப லைவ் மியூசிக்ல இருக்கவங்களும் இந்த பன்னெண்டு ஸ்வரங்களா சொல்லுவாங்க கர்நாடக சங்கீதத்துல எப்படி இதுக்கு பதினாறு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா உதாரணமா நம்ம மாயா மாணவ கவலை ராகம் வாசிக்கும் போது ரீ ஒன் வருது ச ரீ ஒன் வருது அதுக்கப்புறம் கா டூ வருது அதுல வர்றது இப்போ இதே கல்யாணி வரும்போது ரீ டூ வருது இல்லையா சரி இப்போ இதே கானமூர்த்தின்னு ஒரு ராகம் இருக்கு இல்லையா மேலகரத்தால கானமூர்த்தி வரும்போது அதுல பாத்தீங்கன்னா ரீ ஒன்னும் வருது ரீ டூவும் வருது இப்போ கர்நாடக சங்கீதத்துல இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா ரீ ஒன்ன ரீன்னு சொல்லுவாங்க ரீ டூவ கான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இதுதான் கா ஒன்னு எடுத்துப்பாங்க ரீ டூவ கா ஒன்னு எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வர்ற கா ஒன்ன கா டூன்னு எடுத்துப்பாங்க இதே மாதிரிதான் எடுத்துப்பாங்கன்னு வருது அதாவது சாதாரண காந்தாரம் அந்தர காந்தாரம் வருது அப்போ அந்த கா ஒன்னு சொல்றேன் இல்லையா அத வந்து ரீன் எடுத்துப்பாங்க கா டூ கான் எடுத்துப்பாங்க இது மாதிரி எடுத்துப்பாங்க இப்போ கர்நாடகில இதுக்கு எப்படி வேற வேற பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேவா முதல்ல சான ஷஜமம் ரீ ஒன் சுத்த சுத்த ரிஷபம் ரீ டூ சதுஸ்ருதி ரிஷபம் கா ஒன் சாதாரண காந்தாரம் பன்னெண்டு பேர் சொல்லிக்க இப்போ இந்த ரீ டூக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னாக்கா சுத்த காந்தாரம் சரி காக்கு ரிய வந்து காவா மாதிரி இப்ப வந்து கா ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன பேர் கொடுப்பாங்கனாக்கா ஷட் ஸ்ருதி ரிஷபம் மூணு ரீ ஆயிடுச்சு இப்ப மூணு கா ஆயிடுச்சு மூணு ரீ ஆயிடுச்சு பாருங்க ரீ டூக்கு சது ஸ்ருதி ரிஷபத்துக்கு இன்னொரு பேரு சுத்த காந்தாரம் சாதாரண காந்தாரத்துக்கு இன்னொரு பேரு ஷட் ஸ்ருதி ரிஷபம் சரி ரெண்டு மாதம் இருக்கு அப்புறம் பஞ்சமம் சுத்த தெய்வதம் சது ஸ்ருதி தெய்வதம் சது ஸ்ருதி தெய்வத்துக்கு இன்னொரு பேரு சுத்த நிஷாதம் அப்படின்னு பேரு ஓகேவா இப்ப மூணு நீ ஆயிடுச்சு அடுத்தது நீ ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அதாவது கைசிக்கு நிஷாதம் அதுக்கு இன்னொரு பேரு ஷட்ஸ்ருதி தெய்வதம் அதாவது சுத்த தெய்வம் சதுஸ்ருதி தெய்வதம் ஷட்ஸ்ருதி தெய்வதம் அப்படின்னு பேரு ஆக மொத்தம் பன்னெண்டு சுரஸ்தானங்கள் பதினாறு பேர் ஓகேவா புரிஞ்சிருச்சா சரி வாங்க அடுத்தது மேலகர்த்தா ராகத்தை பத்தி பார்ப்போம் மேலகர்த்தா ராகம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுபத்தி ரெண்டு மேலகர்த்தா ராகம் இருக்கு அதுல முப்பத்தாறு முப்பத்தாறா பிரிச்சிருக்காங்க மேலகர்த்த ராகங்களை தான் தாய் ராகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுபத்தி ரெண்டு மேலகர்த்த ராகங்களை இது இல்லாம வேற எந்த ராகங்கள் இருந்தாலும் இந்த எழுபத்தி ரெண்டுல பிறந்த எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து பிறந்த ராகமா தான் இருக்கணும் வேற எந்த ராகமா இருந்தாலும் இந்த மேலகர்த்த ராகங்களை எப்படி உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் எழுபத்தி ரெண்டு இருக்கு அத முப்பத்தாறு முப்பத்தாறா பிரிச்சுட்டாங்க ஓகேவா இந்த முப்பத்தாறு இந்த முப்பத்தாறு ஒண்ணுல இருந்து முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழுல இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த ஒண்ணுல இருந்து முப்பத்தாறு வரைக்கும் இருக்கிற மேலகர்த்த ராகத்துல எல்லாத்துல எல்லா எழுபத்தி ரெண்டு மேலகர்த்த ராகத்திலையும் சாவும் பாவும் வரும் அது மாறாது முதல் முப்பத்தாறுல மா ஒன் மட்டும் வரும் ஒண்ணுல இருந்து முப்பத்தாறு இதுக்கு பேர் சுத்த மத்தியம ராகங்கள்னு பேர் அடுத்தது முப்பத்தி ஏழுல இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிற ராகங்கள்ல மா டூ மட்டும்தான் வரும் 
இது பிரதிமத்தியமாக ஆகும் மற்றதெல்லாம் எப்படி வேரியேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இதை நான் உங்களுக்கு நோட்டில் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு இருக்கு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறாக பிரிச்சுருக்காங்க முதல் முப்பத்தாறு எப்படி பிரிச்சுருக்காங்களோ அடுத்த முப்பத்தாறும் அதே மாதிரி தான் பிரிச்சிருப்பாங்க இதில் மா ஒன் வரும் இதில் மா டூ வரும் அதனால் முதல் முப்பத்தாறு எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்றதை மட்டும் நான் சொன்னனாலே அடுத்த முப்பத்தாறில் மா ஒன்றுக்கு பதில் மா டூவை போட்டுட்டிங்கன்னா வரும் ஓகேவா இந்த மேலகர்த்தராங்களை நீங்கள் லைனாக ப அந்த நம்ப பிரகாரம் நீங்கள் மனப்பாடமாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாக்கா இப்போ பதினேழாவது மேலகர்த்தானா என்ன வரும்ன்றத நீங்கள் சுரங்கள் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா வாங்க எப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல ஏ ஏழு ஸ்வரஸ்தானங்கள் ஏழு ஸ்வரங்கள் பன்னிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை முதல்ல எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சா ரி ஒன் ரி டூ கா ஒன் கா டூ மா ஒன் மா டூ பா தா ஒன் தா டூ நீ ஒன் நீ டூ அடுத்த சா இப்போ முதல்ல இப்போ முதல்ல ஆறு ஸ்வ முப்பத்தாறு முப்பத்தாறாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு மேலே கர்த்தாராங்கள் இதுதான் தாயிராகங்கள்னு சொன்னேன் முதல்ல ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தாறு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முதல்ல முதல் ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் ஆறு மட்டும் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் அஞ்சு ஆறு ராகத்துக்கு பேர் நான் இப்போ சொல்லலை முதல் ஆறு ராகத்துக்கு ஸ்வரங்கள் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே சா வரும் ஏழு எல்லா ஆறு முதல்ல இருக்க ஆறு ராகம் எல்லா எல்லாத்துக்குமே சா வரும் இல்லையா எழுபத்தி ரெண்டு மேலே கத்தாலும் சா வரும் ஷட்டு மேலமாக இருக்காது அதுக்கப்புறமா இது வந்து சுத்த மதியம ராகம்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் மா ஒன் போட்டுக்கலாம் மாவுக்கு அப்புறமா பா எழுபத்தி ரெண்டு மேலே கத்தா ராகத்துலேயே பா வரும் அதனால் பாவம் போட்டுட்டேன் சரி இப்போ அடுத்தது என்ன போடணும் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே மா ஒன் பா போட்டுட்டேன் இந்த ஆறுத்துலேயும் சரி போட்டாச்சு இப்போ இந்த இப்ப பா வரைக்கும் இருக்கிறதுல பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு ஸ்வரங்களை இந்த ரீல் இருந்து இந்த மா வரைக்கும் எப்படி வேரியேஷன் பண்ணலாம் இப்ப மா போட்டாச்சு பா போட்டாச்சு இப்போ இதுல இந்த ரீல் இருந்து கா வரைக்கும் இருக்குது எவ்வளவு வேரியேஷன் பண்ணலான்னு பாருங்க ரீ ஒன் ரீ டூ ஓகேவா இப்ப இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப பாக்கு அப்புறமா இங்க வர்றது எப்படி வேரியேஷன் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் பா விட்டுடுங்க தால் இருந்து நீ வரைக்கும் தா ஒன் தா டூ முதல்ல முதல் வேரியேஷன் அதுக்கப்புறம் சா போட்டுற வேண்டியது அடுத்தது தா ஒன் நீ ஒன் தா ஒன் நீ ஒன் அது ஒரு வேரியேஷன் அடுத்தது சா தா ஒன்ல இருந்து நீ டூ இது ஒரு வேரியேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு மூணு சொல்ற அடுத்தது இப்போ தா ஒன்ல இருந்து தா ஒன்ல இருந்து முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ தா டூ நீ ஒன் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே ரீ ஒன் ரீ டூ வரும் இப்போ இந்த வேரியேஷன் இந்த பக்கம் இருக்கிறத வேரியேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆறு ஸ்வரங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்ததுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அடுத்த ஆறு ஸ்வரங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா சா அப்படியே போட்டுருவோம் மா ஒன்று போட்டுருவோம் பா போட்டுருவோம் இங்கே இருக்கிற வேரியேஷன் அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியது தான் தா ஒன் தா டூ சா தா ஒன் நீ ஒன் சா இப்படி எழுதிட்டு இந்த பக்கம் இங்கே எப்படி வேரியேஷன் பண்ணமோ அதே வேரியேஷன் இப்போ அடுத்தது அடுத்து ஆறு ஆறுக்கு பண்ண போகிறோம் ரீ ஒன் ரீ டூ இப்போ வேரியேஷன் பண்ணியாச்சு ரீ டூ கா ஒன் இது எல்லாத்துக்குமே ரீ டூ சாரி ரீ ஒன் கா ஒன் இப்போ ரீ ஒன் ரீ டூ பண்ணிட்டோம் ரீ ஒன் கா ஒன் அடுத்த ஆறு அடுத்த ஆறுக்கு ஃபுல்லாக ரீ ஒன் கா ஒன் வரும் ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு இப்போ அடுத்தது வேரியேஷன் மீது எல்லாமே இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது அப்படியே வரும் இதே மாதிரி தான் எழுபத்தி ரெண்டு மேல கருத்தா ராகத்துக்கும் பண்ணியிருக்காங்க முதல் முப்பத்தாறுக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்புறமா வர முப்பத்தாறுக்கு இந்த மா ஒன்னை எடுத்துட்டு லைனா மா டூவை போட்டுட்டீங்கன்னா அடுத்த முப்பத்தாறு கிடைச்சிடும் நீங்க ராகங்களுடைய பேரை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மனப்படம் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா இத்தனை அது மேலகர்த்த ராகத்துக்கு என்ன ஸ்வரங்கள் வரும்னாக்கா நீங்க இந்த வேரியேஷன் போட்டு பார்
இப்படி தான் மேலகத்தாரகங்களில் ஸ்வரங்கள் ஆரோகண ஆரோகணத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா தவறுகள் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் தெரிவிங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில்